మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి శ్రావణ మాసంలో వచ్చే శ్రావణ శుద్ధ పంచమి రోజు నాగపంచమిని జరుపుకుంటారు దీనినే గరుడ పంచమి అని కూడా అంటారు కశ్యపు ప్రజాపతికి వినత కద్రువ అనే ఇద్దరు భార్యలు ఉండేవారు వినతకు గర్భమంతుడు జన్మిస్తే కద్రువకు సర్పజాతి జన్మించింది ఈ రోజే గర్భమంతుడు సర్పజాతి జన్మించారు గనుక ఈ రోజు నాగపంచమి గరుడ పంచమి జరుపుకుంటారు శివుడు ఆభరణంగా ఉన్న నాగేంద్రుని పూజించటం ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఆచారం ఈ రోజు పాలు మిరియాలు పాలతో నాగదేవతను భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం నాడు నాగారాధన చేయటం చాలా మంచిదని సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడే పార్వతీదేవికి చెప్పినట్లు పురాణాలలో ఉంది ఈ రోజు నాగ ప్రతిమకు పంచామృతం జాజి గన్నేరు వంటి పుష్పాలతో పూజించి పాయసం సమర్పించాలని పార్వతీదేవికి స్వయంగా ఆ పరమేశ్వరుడే చెప్పాడు ఈ రోజు పూజ చేసేటప్పుడు ఓం నాగరాజాయ నమ అనే మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు జపించాలి ఈ మంత్రాన్ని జపించటం మీ ఇంట్లో అన్ని కార్యాలు సక్రమంగా జరిగేలా ఆ నాగేంద్ర స్వామి అనుగ్రహిస్తాడు ఈ రోజు ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి తలకు స్నానమాచరించి ఇంటి బయట పసుపు బియ్యపిండితో ముగ్గులు వేయాలి ఆ నాగేంద్ర స్వామికి ఆవు పాలు వడపప్పు నైవేద్యంగా పెట్టాలి ఈ రోజు ఇలా చేసిన వారి ఇంట్లో అన్ని దోషాలు తొలగిపోతాయని పండితులు చెప్తున్నారు ఆ ఇల్లు సిరి సంపదలు పిల్లాపాపలతో కలకలలాడుతూ ఉంటుంది పెళ్లి కాని ఆడవారు ముత్తైదులు పిల్లలు పుట్ట వద్దకు వెళ్ళి పాలు పోసి పూజలు చేస్తారు పిల్లలు లేని వారు పుట్ట చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి పుట్ట మీద ఉన్న మట్టిని పొట్టకు రాసుకుంటే సంతానం కలుగుతుందని నమ్మకం పుట్టకు పాలు పోసి పూజ చేస్తే వంశం అభివృద్ధి చెందుతుందని పండితులు చెప్తున్నారు దేవాలయాలలో నాగ అష్టోత్తరాలు పంచామృతాలతో పూజలు చేయిస్తే అన్ని కష్టాలు తొలగి ఆ కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు నాగపంచమి గొప్పతనాన్ని తెలియజేసే ఒక కథ కూడా ఉంది పూర్వకాలంలో ఒక రైతు పొలం దున్నుతూ ఉండగా నాగలి కింద పడి నాగుపాము పిల్లలు చనిపోతాయి తల్లి పాము వచ్చి పిల్లలు చనిపోవడాన్ని చూసి దుఃఖించి రైతు ఇంటికి వెళ్ళి రైతు పిల్లలను కాటు వేసి చంపుతుంది ఆ రైతుకు వివాహమైన ఒక కుమార్తె కూడా ఉంటుంది ఆమెను కూడా చంపడానికి ఆ పాము ఆమె ఇంటికి వెళ్తుంది ఆ రోజు నాగపంచమి కావటంతో ఆమె అనంతనాగును పూజిస్తూ ఉంటుంది ఆ తల్లి పాము ఆమె పూజలో ఉంది గనుక చంపడానికి వేచి ఉంటుంది అలా వేచి ఉండే సమయంలో ఆ పాముకు ఆకలి వేసి నైవేద్యంగా పెట్టిన వాటిని తింటుంది దానితో ఆ పాము కోపం చల్లారుతుంది కుమార్తె పూజ పూర్తి చేసుకుని కళ్ళు తెరవగానే ఆ పాము ఆమెకు జరిగిన విషయమంతా చెప్తుంది జరిగిన తప్పుకు ఆమె క్షమాపణ కోరి తమ వారిని బ్రతికించమని అడుగుతుంది ఆ పాము అమృతాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఆమె తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి వారిని బ్రతికించుకుంటుంది అందుకే ఈ రోజు నాగలితో దున్నటం కూరగాయలను తరగటం చెయ్యకూడదని నియమం ఏర్పడింది పుట్టలో పాలు పోయటం వలన పిల్లలు పుడతారని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు పుట్టను చెదపురుగులు ఏర్పాటు చేస్తాయి పుట్టను నిర్మించేటప్పుడు చెదపురుగులు కొన్ని రసాయనాలను విడుదల చేసి వానకు కూడా కరక్కుండా ఆ మట్టిని గట్టిగా మారుస్తాయి ఇటువంటి పుట్టలో పాములు గుడ్లను పెడతాయి ఎండ వేడికి ఆ గుడ్లు పిల్లలుగా మారుతాయి ఈ పుట్ట మట్టిలో అసలు రాళ్ళు అనేవి ఉండవు ఇదే దీని యొక్క విశిష్టత వానాకాలంలో పుట్టలను పాముల నుండి విడుదలయ్యే రేతస్సు రజస్సు ఈ మట్టిలో కలుస్తుంది మనం పాలు తేనె పుట్టలో పోసినప్పుడు ఆ మట్టిలోని రసాయనాలతో అవి చర్య జరిపి సువాసనను వెదజల్లుతాయి ఆ సువాసన వల్ల మానవ శరీరంలోని కొన్ని హార్మోన్లు ఉత్పత్తి అయ్యి పిల్లలు పుట్టడానికి సహాయపడతాయి అలాగే కొన్ని చర్మ వ్యాధులకు కూడా పుట్ట మన్ను వాడుతారు ఈరోజు ఉదయం రావి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి ఆ నాగేంద్రుణ్ణి పూజిస్తే అన్ని దోషాలు పోయి సంతానం కలుగుతుంది కావున మీరు కూడా ఈ నాగపంచమి రోజున ఆ నాగేంద్రుణ్ణి పూజించి సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు